പഴകിയതും പുഴുവരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണം വിളമ്പിയ ഹോട്ടലുകളോട് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയ്ക്ക് മൃദുസമീപനം അപകടം വരുത്തിവെക്കുന്ന ഭക്ഷണം വിളമ്പിയിട്ടും ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടിക്കാനോ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനോ നഗരസഭ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന താക്കീത് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആഹാരത്തിൽ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ പോലും അടുക്കളയും പരിസരങ്ങളും വൃത്തിയില്ലായ്മ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നോട്ടീസ് അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വീണ്ടും നഗരസഭ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു പരിശോധന തുടർച്ചയായിട്ട് നടത്തും നേരത്തെ പരിശോധനകളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ചില സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അത് വീണ്ടും ഈ പരിശോധനയിൽ വീണ്ടും പഴകി ഭക്ഷണം പിടിച്ചിറക്കുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മേയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും മോശം ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന് അടുത്തെങ്ങും ഒരു ഹോട്ടലിനും ലൈസൻസ് പോയിട്ടില്ല ചുരുങ്ങിയത് ഈ കൌൺസിലിന്റെ കാലത്തെങ്കിലും ഇന്നലത്തെ പരിശോധനയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഹോട്ടലുകൾ മുൻപൊരിക്കലും പഴകിയ ഭക്ഷണം നൽകിയതിന് നടപടി നേരിട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് നഗരസഭയുടെ വാദം എന്നാൽ വസ്തുതയതല്ല വല്ലപ്പോഴുമുള്ള പരിശോധന നിസാര ശിക്ഷ ഓരോ തവണ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ചെറിയ പിഴയടിച്ച് ഹോട്ടലുകാർ രക്ഷപ്പെടും പലപ്പോഴും പിഴയും ഉണ്ടാകില്ല താക്കീത് മാത്രം പിന്നെ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാകും അടുത്ത പരിശോധനാ നാടകം ഒപ്പം നടപടികളുടെ തനി ആവർത്തനവും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന സംവിധാനവും തൊഴിലാളികൾക്ക് ഹെൽത്ത് കാർഡും നൽകേണ്ടത് നഗരസഭ ഇതൊന്നുമില്ലാത്തവർക്ക് ലൈസൻസ് നൽകരുതെന്ന് നിയമവും പക്ഷെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഇതൊന്നും ആരും കാര്യമാക്കാറില്ല ഹെൽത്ത് കാർഡും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതെ എന്തിന് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയെന്ന ചോദ്യത്തിന് നഗരസഭയ്ക്ക് മറുപടിയില്ല ഹോട്ടലുകളിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനകളും പ്രകസനമാവുകയാണ് പതിവ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പഴകിയ ഭക്ഷണം വിൽക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നടപടി പലപ്പോഴും പ്രഹസനമായി മാറുകയാണ് പതിവ് ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാവാറുമില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണത്തിനായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് പൂട്ടേണ്ടി പഴയ ഭക്ഷണം വിൽക്കുന്ന ഹോട്ടലുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിക്കാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് കരമനിൽ നിന്നും ജലീൽ എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് നമ്മോടൊപ്പം ആദ്യമായി ചെന്നത് ശ്രീ ജലീല ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധന ഹോട്ടലുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പഴകിയതും പുഴുവരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെയും കണ്ടെടുത്തത് പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെയും കണ്ടെടുത്ത ഹോട്ടലുകൾക്ക് നേരെ കൃത്യമായ ഒരു നടപടിയില്ല എന്നതാണ് താക്കീത് മാത്രമാണ് നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ഒരുപാട് ഹോട്ടലുകൾ ഇന്ന് പുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഈ ഹോട്ടലുകളെല്ലാം ആഡംബരമായ ഹോട്ടലുകളാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ കിച്ചണുകളെല്ലാം കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പഴകിയ ഒരുപാട് പഴകിയ ആഹാരങ്ങളുള്ള ഹോട്ടലുകൾ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ട് ഒരു പ്രകസനത്തിന്റെ പേരിലാണ് സർക്കാർ അതായത് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒരു പ്രകസനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വന്ന് ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പാളയം മാർക്കറ്റിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ പഴകിയ മത്സ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ കോർപ്പറേഷൻ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ വിസ്ത തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ശക്തമായി ഇടപെട്ട് ഈ ഹോട്ടലുകൾക്കെതിരെ നടപടി എടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതിപ്പം നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നായി പൂട്ടപ്പെട്ട ഓരോ ഹോട്ടലുകളും വീണ്ടും തുറക്കപ്പെടും ഇതിന് ശക്തമായ നടപടി എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് ഈ അലിയന്റെ അഭിപ്രായം അതാണ് ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിളിച്ച പ്രേക്ഷകർ നമ്മോട് പ്രതികരിച്ചത് ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് അരുൺ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചെന്നിട്ട് അരുണ ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ പഴകിയ ഭക്ഷണമൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത ഹോട്ടലുകൾക്കെതിരെ ഒരു നടപടിയുമില്ല ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനോ ഹോട്ടൽ പൂട്ടിക്കാനോ തുടങ്ങിയ നടപടികളൊന്നും തന്നെ ഈ ഹോട്ടലുകൾക്കെതിരെ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയം എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം പിന്നെ തക്കതായ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് മേജറോട് ഒക്കെ പറഞ്ഞ തക്കം ഞാനും ഇപ്പൊ കണ്ടത് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നിരുന്നാലും ഇതിന് മുമ്പും പല പ്രാവശ്യങ്ങളിലും പലയിടത്തും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വന്ന് കേരളത്തിന്റെ
ഇത് ചുമ്മാതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കത്തില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പിടിച്ച ഹോട്ടലുകളൊക്കെ വീണ്ടും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് നിന്നും ജോയ് എന്ന പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോയ് ഇത് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ശക്തമായ നടപടി ഇതിനിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ എടുത്തു കാണേണ്ടത് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ജോയി ലൈനിലില്ല ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും അജിത്ത് എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് ജന അജിത്തിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പഴകിയ ഭക്ഷണം പുഴുവരിച്ച ഭക്ഷണമൊക്കെ നൽകുന്ന ഹോട്ടലുകൾക്കെതിരെ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അഭിപ്രായം പറയുകയാണെന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ഇത് നമ്മള് സർക്കാർ ആയിട്ട് പിന്നെ ഉദ്യോ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവര് അവര് ശമ്പളം മഴിക്കുന്നുണ്ട് അവര് ജോലി ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് പിടിക്കുമ്പോ നിയമം തെറ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അനാസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അവര് ആ നിയമം അവര് നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് നടപ്പാക്കാതെ വരുന്നു എന്നാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിടിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിടിച്ചു പോയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം പിന്നീട് അത് തുറക്കുന്നു അതിന് ശിക്ഷയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ അവര് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം കാരണം സർക്കാർ ജനങ്ങള് ഇപ്പൊ പി എസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ജോലിക്ക് വരെയൊക്കെയാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനമാണ് ജനത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഓരോ കാശുകളാണ് ഇവർക്ക് ശമ്പളമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അവരത് അത് ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് അവർ ചെയ്യണം അത് അത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പുതിയ നിയമനിർവ്വഹണം നടത്തിയിട്ട് അത് ഇതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഗോത്ര നിയമിക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പഴയ നിയമങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പാടാൻ കളയണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം ഇത് പിടിച്ച ഇപ്പൊ ഇന്ന് പിടിക്കുമല്ല എന്നും അവര് അവര് ആ ക്രമക്കേട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അവരെ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി അവരുടെ പേര് നടപടി എടുക്കണം ശരി അജിത്ത് ഇപ്പോൾ പിണറായി നിന്നും പ്രേമൻ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു പ്രേമൻ വിളിച്ച എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും പറഞ്ഞതാണ് കൃത്യമായ നടപടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹോട്ടലുകൾക്കെതിരെ എടുക്കാത്തതാണ് ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ കാരണം അത് തന്നെയല്ലേ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടതും വല്ലപ്പോഴുമുള്ള പരിശോധന പരിശോധന എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിസാര നിസാരമായ ശിക്ഷയും മാത്രമാണ് ഇതിന് നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം ഇത് ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുമായി വന്ന് ഒരു ചെക്കിംഗ് നടത്തി അതോടുകൂടി ഇത് അവസാനിക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു പിന്നെ പരിശോധന നടക്കുന്നത് ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആറു മാസം അങ്ങനെ പിന്നിട്ടതിന് ശേഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശക്തമായ നടപടി ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയാ ചെന്നെ വടചെന്നെ പിന്നെ ജില്ലാ പിന്നെ കലക്ടർ ഇതുപോലെ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാ അവിടെ പുതിയൊരു കലക്ടർ വന്നതിന് ശേഷം ആ മേഖലയുടെ മാറ്റങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയമ്മേട് മാർക്കറ്റ് കോയമ്മേട് ഉദാഹരണം എടുത്ത് പറയാ കോയമ്മേട് മാർക്കറ്റിൽ ഈ പിന്നെ പഴവർഗ പഴ പച്ചക്കറി വർഗങ്ങൾ എല്ലാം പിന്നെ വിഷം വെച്ച് വിൽക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്ന് പാടെ ഇന്ന് ഇന്ന് നിർത്താൻ ആ കലക്ടർ വിജയ കലക്ടർ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട അതുപോലെ പിന്നെ ഇത് പപ്പായ അങ്ങനെയുള്ള പല പിന്നെ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും വിഷം വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പിക്കുക അത് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ കലക്ടറുടെ ഒരു 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 പിന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞ കലക്ടർ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം എടുത്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതുപോലെ ശക്തമായ നടപടി ജില്ലാ കലക്ടർ ആയാലും ശരി മറ്റു ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയാലും ശരി ശക്തമായ നടപടിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി പ്രേമൻ ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ നിന്നും ശ്യാം ചിത്ത് എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ചെയ്യുന്നു ശ്രീ ശ്യാം ചിത്ത് വല്ലപ്പോഴുമുള്ള പരിശോധനയാണെങ്കിൽ കൂടി അത് കാട്ടിത്തരുന്നത് നമ്മുടെ ഹോട്ടലുകളൊന്നും അത്ര പന്തിയല്ല എന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ബത്തേരി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ബത്തേരി തന്നെ ഹോട്ടലുകളിൽ ഇങ്ങനെ നഗരസഭയും പിന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും വന്നിട്ട് റെയ്ഡ് നടത്തി പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ പേപ്പറിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആ ഹോട്ടല
എന്തായാലും പഴകിയ ഭക്ഷണം വിൽക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നടപടി പലപ്പോഴും പ്രഹസനമായി മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാറുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്തും സംഭവിച്ചത് നിരവധി ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും പഴകിയ ഭക്ഷണം പുഴുവരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടും ശക്തമായ ഒരു നടപടി നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം താക്കീത് മാത്രമാണ് ഈ ഹോട്ടലുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വടകരയിൽ നിന്നും നാണു എന്ന പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് നാണു എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് അടക്കമാണ് പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെയും പിടിച്ചെടുത്തത് താങ്കളുടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാഡം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ നാണു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ യാത്രയിലും ജോലി സ്ഥലത്തും ഭക്ഷണം അനിവാര്യമായി ആർഭാടമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക അത്യാവശ്യത്തിന് ജോലി ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ യാത്രക്കിടയിലും സസ്യാഹാരങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കാൻ നിൽക്കുക അല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല ഒരു സർക്കാരും ഒരു നിയമ നടപടി ഒരു ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടറും ഒരു സംഗതിയും ഈ വൻകിടക്കാർക്കെതിരെ എടുക്കൂല ജനം അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സ്വന്തം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തായാലും പഴകിയ ഭക്ഷണം വിൽക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നടപടി പലപ്പോഴും പ്രഹസനമായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പങ്കജ് ഷിരാഗിൻ ഗീ തുടങ്ങിയ ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും പാളയത്തെ ഹോട്ടൽ എം ആർ എ സംസം ആര്യാസ് ബുഹാരി ബിസ്മി ദീനത് ഇഫ്താർ സൺവ്യൂ തുടങ്ങിയ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം പിടിച്ചെടുത്തത് ഭക്ഷണം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് പഴകിയ ഭക്ഷണം പിടിച്ചെടുത്ത ഹോട്ടലുകളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് നാൽപ്പത്തിയാറ് ഹോട്ടലുകളുടെയും പേരും വിവരങ്ങളും ആ സൈറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്തായാലും വിളിച്ച പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാ